నమస్తే వెల్కమ్ టు సువన్ టీవీ ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటే ఏంటి మన శరీరంలో దీని రోల్ ఏంటి అండ్ ఎండోమెట్రియాసిస్ కి సిమ్టమ్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి ఈ విషయాల గురించి తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఫజిల్ గారు ఫ్రమ్ హీరా ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ టోలీచోకి హలో మ్యామ్ హాయ్ సుచిత మ్యామ్ ఇప్పుడు ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మనం తెలుసుకుందాం ఆఫ్టర్ దాట్ దాని రోల్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం సో చూడండి నార్మల్ గా మన గర్భ సంచి లోపల పొర ఏదైతే ఉండదో దాన్ని ఎండోమెట్రియం అంట అండ్ అది ఎలా అంటే ఎవ్రీ మంత్ షెడ్ అవుతూ ఉంటది పొర పెరుగుతూ ఉంటది మళ్ళీ షెడ్ అవుతూ ఉంటది సో ఇట్స్ హార్మోనల్ లేయర్ అనమాట బేసిక్ గా హార్మోన్స్ కి రెస్పాండ్ అయ్యే లేయర్ అది సో ఆ ఎండోమెట్రియం పొర ఏదైతే ఉందో అది గర్భ సంచిలో కాకుండా వేరే వేరే చోట్ల అంటే సే సపోజ్ అండాశయంలో వెళ్ళింది దాన్ని ఎండోమెట్రియోటిక్ సిస్ట్ అంటారు అంటే చాక్లెట్ సిస్ట్ అంటారు అది గర్భ సంచి పొర లోపల కాకుండా మసిల్ లేయర్ లోపల వెళ్ళింది దాన్ని ఎడినోమయోసిస్ అంటారు అండ్ అలానే కొన్ని కొన్ని చోట్ల వెరీ రేర్ కేసెస్ లో వెరీ రేర్ కేసెస్ లో హార్ట్ వర్కు అంటే పెరికార్డియం అంటే డయాఫ్రమ్ కింద వరకు వెళ్ళిన కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ టిల్ దేర్ అనమాట అండ్ కాజ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ సో ఇప్పుడు గర్భ సంచి పొర ఎవ్రీ మంత్ మనము ఎలా అయితే షెడ్డింగ్ అవుతుందో ఆ షెడ్డింగ్ అవుతున్న టైంలో ఎక్కడెక్కడ ఆ పొర అతుకులు ఉన్నాయో అక్కడ కూడా షెడ్డింగ్ అవుతుంది బట్ దానికి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఒక ప్లేస్ లేక అండాశయంలో అయితే చాక్లెట్ సిస్ట్ లాగా అంటే ఒక బ్రౌనిష్ బ్లాక్ కలర్ సిస్ట్ ఆఫ్ బ్లడ్ లాగా అంటే బ్లడ్ అందులో వచ్చి వచ్చి ఉండిపోయి ఇట్ విల్ స్టే దేర్ అనమాట అండ్ ఎడినోమయోసిస్ అంటే ఆ మజిల్ లేయర్ లో లోపల అతుకుల్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ప్లేస్ టు ఎస్కేప్ కాబట్టి అక్కడే షెడ్డింగ్ అక్కడే బ్లీడింగ్ అక్కడే షెడ్డింగ్ అక్కడే బ్లీడింగ్ అయ్యి అక్కడే అతుకుల్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది జనరల్ గా అయితే షెడ్డింగ్ అయ్యేటప్పుడు పీరియడ్స్ టైమ్ లోనే మనకి బయటకు వచ్చేస్తుందా బయటకు వచ్చేస్తుంది దానికి స్పేస్ ఉంటది కాబట్టి ఇది అబ్నార్మల్ ప్లేసెస్ లో ఉంది కాబట్టి దీనికి వెళ్ళడానికి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ప్లేస్ లేక అక్కడే చాక్లెట్ సిస్ట్ లాగా అక్కడే అతుకుల్ లాగా అక్కడే ఒక బ్లడ్ దీనిలాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు పీరియడ్స్ టైమ్ లో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అని అంటే దానికి రీజన్ ఇది కూడా అయి ఉండొచ్చు సో మోస్ట్ టిపికల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి చాలా పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఎట్లా అంటే యునో దే కాన్ డూ దేర్ నార్మల్ వర్క్ ఆల్సో అనమాట అంటే నార్మల్ యాక్టివిటీ కూడా చేసుకోలేనంత అది పెయిన్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి పీరియడ్ వచ్చే ముందు టూ టు త్రీ డేస్ వచ్చే ముందు ఒక కంజెషన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి సో కంజెస్టివ్ డిస్మెనోరియా అంటారు దాన్ని ఆ డిస్మెనోరియా దట్ ఇంకా ప్రొలాంగ్ ఇన్ టు ఆ పీరియడ్ అవుతున్న టైంలో ఇంకా ప్రొలాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ విల్ బి దట్ పెయిన్ఫుల్ అండ్ అలానే చూసుకుంటే వీళ్ళకి ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పెయిన్ దే హ్యావ్ నాసియా అండ్ కొంతమంది కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం అట్లా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అయితే ఉండవు బట్ కంజెస్టివ్ డిస్మెనోరియా అనేది ఉంటుంది అండ్ ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఎట్లా అంటే త్రూఅవుట్ ద ఇయర్స్ సపోజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంత ఉంది సెకండ్ ఇయర్ ఇంకొంచెం థర్డ్ ఇయర్ ఇంకొంచెం అంటే ఇట్స్ అ ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజ్ అనమాట పెరుగుతూనే ఉంటుంది తప్ప ఇది అదంతా కాదు తగ్గదు సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎండోమెట్రియోసిస్ దీనికి రీజన్స్ ఏంటి ఎందుకు వస్తుంది అని ఆ జర్మనల్ లేయర్ ఆ ఎండోమెట్రియం లేయర్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక్క చోటు ఉండడం కాక కొన్ని కొన్ని అబ్నార్మల్ ప్లేసెస్ లో డిస్ప్లేస్ అయిపోతుంది అంటే డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ అది బర్త్ ప్రాసెస్ లోనే కొంతమందికి అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్స్ హూ హ్యావ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ టు సఫర్ అవుతున్న ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఫీమేల్స్ లో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఆల్సో అంటే వాళ్ళకి అంత తొందరగా బేబీ అనేది అందదు అంటే ఏ రకంగా ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంటుంది మన బాడీలోని ఎందుకు ఫెర్టిలిటీకి అది కారణం అవుతుంది సో ఇప్పుడు సే సపోజ్ చాక్లెట్ సిస్ట్ ఉంది అంటే అది అండాశయం లోపల ఈ సిస్ట్ లాగా వచ్చేసింది ఇది ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ బ్యాడ్ బ్లడ్ రైట్ ఆ బ్యాడ్ బ్లడ్ అక్కడ అక్యూమ్లేట్ అయిపోయి పక్కన ఉన్న ఎగ్స్ ని కూడా గ్రో అని ఇవ్వదు సో వాటికి పక్కనే ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఆ ఎన్వైర్మెంట్ వల్ల అవి కూడా గ్రో అవ్వలేవు అనమాట అండ్ వీళ్ళకి ఏంటంటే లోపల ట్యూబ్స్ లో కూడా ఎండోమెట్రియోసిస్ వాళ్ళలో అక్కడక్కడ అతుకుల్ లాగా వచ్చేస్తుంది సో ఆ స్పేస్ అంటే ఎగ్ ఇంకా స్పర్మ్ కలిసేది ట్యూబ్ లోనే కాబట్టి అక్కడ అతుకులు రావడం వల్ల వాళ్ళకి నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ అనే
ఉంటాం సో ఈ అడినోమయోసిస్ వల్ల సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ సో దీంట్లో సిమ్టమ్స్ ఎట్లా మనకు కనిపిస్తాయి ఎలా మనం డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవాలి సో సిమ్టమ్స్ అంటే యాజ్ ఐ టోల్ యూ పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్ ఇస్ అ ఫస్ట్ సిమ్టమ్ అండ్ డయాగ్నోసిస్ అంటే మనకు చూడండి లాప్రోస్కోపీ లాప్రోస్కోపీ చేసుకుంటే మనం దట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ అనమాట అంటే లోపల మనం ఒక కెమెరా అదే ఒక పోర్ట్ పెట్టిన వెంటనే కెమెరాలో మనకి రెడ్డిష్ బ్రౌనిష్ గర్భసంచి క్లియర్ గా తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే పౌడర్ బ్లూ స్పాట్స్ అని తర్వాత చార్కోల్ స్పాట్స్ అని ఇట్లా చాలా స్పాట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట మనం సో లాప్రోస్కోపిక్ గా చూసుకుంటే మనకి ఇట్ ఈస్ టిపికల్ ఇది ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉంది అని చెప్పి డయాగ్నోస్టిక్ లాప్రోస్కోపీ అండ్ అతుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ చెప్పాను కదా చాక్లెట్ సిస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అంటే త్రీ సెంటీమీటర్స్ కంటే పెద్దగా ఉంది అండ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఒవ్యులేషన్ అప్పుడు చాలా పెయిన్ వస్తుంది కూడా వాళ్ళకి అంటే ఎగ్ పక్కన రాలేదు కాబట్టి బయటకి ఒవ్యులేషన్ అప్పుడు పెయిన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే ఆ చాక్లెట్ సిస్ట్ ని తీసేయాలి అండ్ ఆ అతుకులు ఏవైతే ఉన్నాయి కదా చెప్పాను కదా బ్రౌనిష్ బ్లూ కలర్ స్పాట్స్ లాగా ఉంటాయి వాటన్నిటిని రిమూవ్ చేసుకొని ఎదసియోలైసిస్ అంటాం అనమాట అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఆర్గాన్స్ ఎక్కడైతే స్టిక్కీ స్టిక్కీ స్టిక్కీగా ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ అప్ చేసుకొని సో ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే లైక్ సర్జరీ లా ఏమైనా చేయాల్సి ఉంటుందా సర్జరీ వరకు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ అని ఉంటుంది సో గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ మోస్ట్లీ వీ కెన్ మేనేజ్ విత్ మెడికేషన్ బట్ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఏంటంటే అది సివియర్గా అయిపోయి లోపల ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా అంటే ఒక యూట్రస్కి ట్యూబ్కి ఇట్లా అతుకులు లేకపోతే ట్యూబ్కి ఓవరికి అతుకులు మొత్తం ఒక ప్యాకెట్ ఒక దీనిలాగా ప్యాకెట్ లాగా మొత్తం వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫ్రోజన్ పెల్విస్ లాగా సో దట్ కెన్ ఆల్సో బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అండ్ ఆ అనాటమీ మనకి క్లియర్ చేయడానికే చాలా టైం పడుతుంది సో వీళ్ళలో డయాగ్నోస్టిక్ లాప్రోస్కోపీ విత్ అదిసియోలైసిస్ అంటాం అనమాట అవన్నీ చేసుకుంటే గ్రేట్ త్రీ గ్రేట్ ఫోర్ వాళ్లలో కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఈవెన్ ఐయుఐ ఐవిఎఫ్ అయినా ఎక్కువ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వీళ్ళలో ఉంటుంది అంటే సివియర్ గ్రేడ్ ఉన్నప్పుడు గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ అంటారా నార్మల్ గా ఒక న్యాచురల్ కన్సెప్షన్ ఆర్ టాబ్లెట్స్ తో ఇంజెక్షన్స్ తో వచ్చేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ ఉంటాయి సో మరి ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఇంట్లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎక్కువగా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఏజ్ గ్రూప్ అంటే నార్మల్ ఇది చూడండి ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళలో ఎవరిలో అయినా ఉండొచ్చు రిప్రొడక్టివ్ నార్మల్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ లో సో బట్ ఏంటి అంటే దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై ఇట్స్ నాట్ లైక్ పీసీఓడి ఏదో మనం ఐడెంటిఫై పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్ ఇస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెన్ ద గర్ల్ ఈజ్ ఏబుల్ టు యు నో సీ దట్ ఓకే నాకు ఏదో అబ్ నార్మల్ పెయిన్ వస్తుంది అబ్ నార్మల్గా ఇట్లా అవుతుంది అనగానే షీ హ్యాస్ టు కన్సల్ట్ గైనిక్ కొన్ని మెడిసిన్స్ ముందే పెడతారు అంటే పెళ్ళి అవ్వక ముందే కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి దీనికి అంటే ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఈ డిసీజ్ బికాస్ ఇఫ్ ఇట్స్ టూ సివియర్ నో ఇట్ ఇట్ అగైన్ లీ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ అనమాట దిస్ this mm. particular thing so manam munde choosekoni if the girl is ante ee symptoms vala naaku painful periods unnai i am not able to do my work atla ante you should definitely consult a gynec and ee tagadaniki mana normal oc pills antam kada dantlo oka vere dynagest ani ostadi so a dynagest ane tablet will help in decreasing the severity of this పర్టికులర్ ఇది అనమాట ఈ పర్టికులర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ని సో తను ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఇప్పుడు పెళ్లి అవ్వబోతుంది సో షీ వాన్స్ యూనో లెస్ పెయిన్ పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్ అండ్ మోర్ ఒవ్యులేషన్ కొంచెం పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకుంటాం అంటే సిమ్టమ్స్ కనిపించకుండా కూడా ఇది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తే మనం డాక్టర్ ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు కనిపించకుండా కూడా కనిపించకుండా థర్టీ పర్సెంట్ బట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద టిపికల్ కంజెస్టివ్ జిస్మెనోరియా ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైన్ అనమాట అంటే ఒక పీరియడ్ రాక ముందు కూడా వాళ్ళకి కొంతమందికి సిమ్టమ్స్ దే నో దట్ ఇట్స్ గోన్ అ కమ్ అని చెప్పి సో ఇట్ విల్ బి దట్ సివియర్ సో ఆ కంజెస్టివ్ డిస్మెనోరియా కనుక ఉంటే దే హ్యావ్ టు approach uh, the gynecologist and as such also i feel when a girl is getting married ante manaki ikkada ledu but western culture lo even if they are about to get married also oka 6 month mundu gynec checkup oka survey guard ani ante cancer raakunda sex life start chese mundu oka vaccine veinchukuntaru asa lopale emaina infections unnaya ani chusukuntaru uterus tarvata ovaries ovulation avutunda leda they are also um, organized బట్ మన వాళ్ళకి